ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் தொலைக்காட்சி நிலக்கையினுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இது ஒரு தொடர் நிகழ்ச்சி கடந்த சில வாரங்களாக ஆதி ஆமத்தின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரத்திலிருந்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கு ஆதி ஆமத்து புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரத்திற்கு உங்களை நடத்த செல்லும்படி அன்பாய் கேட்கிறேன் இந்த அதிகாரம் பல முறையில் வாசித்திருக்கலாம் இந்த அதிகாரம் ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி ஆரம்பிக்கிறது ஆபரகாம் அவ்விடம் விட்டு தென் தேசத்திற்கு பிரயாணம் பண்ணி அங்கே குடியேறி அங்கே தங்கினார் அன்புக்குள்ளே இந்த இருபதாம் அதிகாரத்தில் ஒரு நான்கு குறிப்புகளை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் போதே நம்பர் ஒன் தேவன் வைத்த இடத்தை விட்டு என்றைக்கு நீங்கள் இடம் மாறுகிறீர்களோ அன்றைக்கு வாழ்க்கையிலே பாடுகள் உலக மனிதர்கள் சொல்கிறார்கள் இருக்கும் இடத்தில் இருக்கும் போது எல்லாம் சௌக்கியமே அந்தாந்தவர்களே இன்றைக்கு நான் என்ன நினைக்கிறோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய அறிவு நம்முடைய திறமை நம்முடைய அனுபவங்கள் அப்படி இருந்தால் இப்படி இருக்கலாம் இதை செய்தால் அப்படி ஆகிவிடலாம் அறிவை சார்ந்து வாழ்கிறோம் நம்முடைய அனுபவங்களை சார்ந்து வாழ்கிறோம் அன்பானவர்களே தேவன் எந்த இடத்தில் நம்ம வைத்தாரோ அந்த இடத்தில் இருங்கள் ஒருவேளை பாடுகள் வரலாம் போராட்டங்கள் வரலாம் இன்றைக்கு நகோமி குறித்து வாசி நாம் வாசிக்கும் போது அவள் வித்தலிலே கூடியிருந்தாள் அதாவது பஞ்சம் ஏற்பட்டதுனாலே மோவா தேசத்திலே போய் அவள் குடியேறினாள் வாழ்க்கையின் விளைவுகள் என்ன கணவனை இழந்தால் தன் பிள்ளைகளை இழந்தால் விதவையானால் எந்த நோக்கத்திற்காக அவள் போனாலோ அந்த நோக்கம் வாழ்க்கையிலே நிறைவேறவில்லை இந்த நாளிலே நான் சொல்ல விரும்புகிற அந்த முதல் குறிப்பு என்னவென்றால் ஆபரகாம் அவ்விட விட்டு அவன் பிரயாணம் பண்ணி அதாவது காதேசுக்கும் சூருக்கும் நடுவாக குடியேறினான் கேராரிலே தங்கினான் அடுத்த வசனம் சொல்கிறது அங்கே தன் மனைவியாகி சாராளை தன் சகோதரி என்று சொன்னதினாலே அன்பு குதிரே இங்கே நான் நான் சொல்ல விரும்புகிற இந்த முதல் குறிப்பு என்னவென்றால் தேவன் வைத்த இடத்தை விட்டு நீங்கள் இடம் மாறும் போது வாழ்க்கை தாறுமாறாகிறது விசுவாசம் தாறுமாறாகிறது பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்தவன் வேதம் சொல்கிறது அவன் ஓடி ஓடி தன் நூறாவது வயதிலையும் ஆண்டவருக்கு பணிவிடை செய்து தேவனோடு கூட அந்த என்கவுண்டர் வித் காட் தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களை பெற்றவன் சில நேரங்களிலே நாம் வாக்கு தத்தங்களை பெற்றிருக்கிறோம் ஆண்டு வரை அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் உணர்ச்சிகளுக்கும் பல நேரங்களிலே அறிவுக்கும் நாம் இடம் கொடுத்து விடுகிறோம் வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் அந்த மக்களுக்கும் இப்படிப்பட்ட நிலைகள் வருவது இயல்பு அன்பானவர்களே ஆனால் அறிவுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம் அனுபவங்களுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம் மனித யோசனைகளுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம் எனவேதான் திருமறை சொல்கிறது உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் கத்திரையே சார்ந்து கொள் இன்றைக்கு ஊழியங்களிலும் வாழ்க்கையிலும் பல நேரங்களிலே அறிவு சொல்வதை கேட்கிறோம் அனுபவங்கள் சொல்வதை கேட்கிறோம் உணர்ச்சிகள் சொல்வதை கேட்கிறோம் மக்கள் சொல்வதை கேட்கிறோம் ஆண்டவர் சொல்லுவதை கேட்கிறோமா அன்புக்குள்ளே உங்களை பொறுத்த அறையிலே இஸ் அ குட் ஐடியா அதான் ஒரே ஒரு கேள்வி இஸ் அ காட் ஐடியா குட் ஐடியா உங்களுக்கு நல்லது காட் ஐடியா உங்கள் தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் நல்லது இன்றைக்கு நான் சொல்லும் பெற வார்த்தை என்றால் அவருடைய விளைவு என்னவென்றால் அங்கே தன் மனைவியை சகோதரி என்று அவன் சொன்னான் அன்பு குருளை யோசித்து பாருங்கள் எத்தனை பெரிய வாழ்க்கை இது காரணம் என்னவென்றால் தேவையில்லாத பயம் என்னை கொன்று போடுவார்களே அதாவது சுயம் அதாவது அவன் சொல்லுகிற வார்த்தை என்னை அதாவது என்னை கொன்று போட்டு உன்னை உயிரோடு வைப்பார்களே ஒரு தேவ மனிதருக்கு தான் வாழ வேண்டும் தான் மட்டும் நன்றாயிருக்க வேண்டும் இதனுடைய இதனுடைய விளைவு எது என்றைக்கு தேவன் விட்டு நீங்கள் தூர தேவன் வைத்த இடத்தை விட்டு நீங்கள் இடம் மாறுகிறோ அன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சுயம் மேற்கொள்ளும் செல்ஃப் வில் டாமினேட் அதாவது கிறிஸ்து மறைந்து விடுவார் சுயம் ஆளுகை செய்யும் இன்றைக்கு ஊழியம் செய்கிற பலருடைய வாழ்க்கையிலே அன்றுக்குள்ளே சுயம்தான் ஆளுகை செய்கிறது கிறிஸ்து சிங்காசனத்தில் இருந்தால் சுயம் சிலுவையில் இருக்கும் இன்றைக்கு கிறிஸ்து சிலுவையில் இருந்தால் உங்கள் சிங் உங்களுடைய சுயம் சிங்காசனத்தில் இருக்கும் ஒரு சின்ன கேள்வி கிறிஸ்து சிங்காசனத்தில் இருக்கிறாரா சுயத்தில் இருக்கிறாரா கிறிஸ்து சிங்காசனத்தில் இருக்கட்டும் சுயம் சிலுவில் இருக்கட்டும் அவர் சிங்காசனத்தில் இருந்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கை ராஜரீகம் செய்யப்படும் ஆளப்படுவீர்கள் சூழ்நிலை ஆளுவீர்கள் இல்லாமை ஆளுவீர்கள் வெறுமை ஆளுவீர்கள் பிரச்சனைகளை ஆளுவீர்கள் அங்கே அவன் சொன்ன இரண்டாவது குறிப்பு என்னவென்றால் அன்பானே இந்த பழக்கத்தை அவன் எங்கே கற்றுக்கொண்டான் அடுத்த ஒரு வாக்கு சொல்கிறது பதிமூன்றாம் சனத்திலே என் தகப்பன் வீட்டை விட்டு நாம் தேசாந்திரியாக திரியும்படி செய்த போது இந்த 
பழைய பாவ பழக்க வழக்கங்கள் அன்பு கூர்ந்து இந்த ஆதியாகவும் இருபது பதிமூன்றை தயவு செய்து நீங்கள் வாசிக்க அன்பாய் கேட்கிற திரையிலையும் பாருங்கள் நான் என் தகப்பன் வீட்டை விட்டு நான் தேசாந்திரியாய் திரியும் போது நான் அங்கே சொன்னேன் கேளுங்க நான் அவரிடத்தில் சொல்லி இருந்தேன் இந்த இந்த பொய்யை அவன் எங்கே கற்றுக்கொண்டான் பதிமூன்று அவசரம் என் தகப்பன் வீட்டிலே நான் தேசாந்திரியாய் இருந்த போது அப்படியானால் அந்த பழைய சம்பிரதாயங்கள் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் அறிந்த பலருடைய வாழ்க்கையிலே அதே பழைய சம்பிரதாயம் அதே பழைய சாஸ்திரம் நாள் பார்ப்பது நட்சத்திரம் பார்ப்பது முகத்த நாள் பார்த்து திருமணம் செய்வது அன்புக்குரலே இதெல்லாம் ஒரு செய்தியா என்று கேட்கலாம் இல்லை என்பார்களே அவன் சொல்கிறார் என் தகப்பன் வீட்டிலே நான் தேசாந்திரியாய் இருந்தபோது அன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை சொன்னேன் பாருங்கள் அவன் அவன் சொன்ன சொல்லிக் கொடுத்த ஒன்றை தான் சாராள் சொன்னாள் அதே வார்த்தையை ஈசாக்கும் சொன்னான் அப்படியானால் உங்களுடைய தவறுகள் உங்களை தொடர்ந்து பிடிக்கும் தவறுகளை மன்னிக்கிறார் ஆனால் தவறுகள் வாழ்க்கையிலே வந்து கொண்டிருக்கும் திருமறை சொல்கிறது பாவங்கள் அறிக்கை செய்து முக்கியம் அல்ல அதை விட்டு விடுவதுதான் சிறப்பு இன்றைக்கு அநேகர் ஒத்துக்கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் விட்டு விட்டார்களா ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அவள் சொன்ன வார்த்தைங்க வேர் இ லவ் இஸ் மிஸ்டேக்ஸ் இந்த பொய்யை எங்கே கற்றுக்கொண்டான் தகப்பன் வீட்டிலே ஆனால் இப்பொழுதோ ஆதியம் பன்னிரண்டு ஒன்றிலே ஆண்டு சொன்னார் உன் தகப்பன் வீட்டை விட்டு நான் காண்பிக்க தேசத்துக்கு போ இடத்தை விட்டு மட்டும் விட்டு வர சொல்லவில்லை உடைய வாழ்க்கையை உடைய சுபாவங்களை உன் பழைய பழக்க வழக்கங்களை ஏறக்குறைய நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக திருச்சபை ஊழியனாய் இருக்கிறேன் இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவ குடும்பங்களிலே அதே பழைய பழக்க வழக்கங்கள் பாரம்பரியங்கள் திருமண சடங்குகள் அன்புக்குள்ளே உலகம் என்ன செய்கிறார்களோ அதைத்தான் ஆவிக்குரிய மக்களும் செய்கிறார்கள் திரும்ப சொல்கிறேன் உலக மக்கள் செய்கிற அதே ஒன்று அவர்கள் பார்க்கிற அந்த மாதம் ஆடி மாதம் அதைத்தான் இவர்களும் செய்கிறார்கள் அதைத்தான் இவர்களும் பின்பற்றுகிறார்கள் இல்லை அன்பார்களே கேட்டு வேடிக்கையா இருக்கலாம் நீங்கள் உலக மனிதர்கள் அல்ல நீங்கள் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் என்னுடைய முதல் குறிப்பு என்னவென்றால் டோன்ட் ரீப்ளேஸ் இந்த பிளேஸ் ஆஃப் காட் தேவன் வைத்த இடத்தை விட்டு நீங்களாகவே இடம் மாற வேண்டாம் அன்பு குருளே உங்கள் நெருக்கத்தை பார்க்கிறார் உங்கள் வேதனையை பார்க்கிறார் உங்கள் கண்ணீரை பார்க்கிறார் அப்படி தேவன் உங்களை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டுமானால் அதிலிருந்து வெளியே கொண்டு வர முடியுமானால் அவராக அவராகவே அதை செய்யட்டும் நீங்களாக செய்கிற ஒன்று உங்களுக்கு பின் விளைவுகளை உண்டு பண்ணும் வேதனை உண்டு பண்ணும் கண்ணீரை உண்டு பண்ணும் பாடுகளை உண்டு பண்ணும் நம்பர் ஒன் டோன்ட் ரீப்ளேஸ் த வில் ஆஃப் காட் தேவ சித்தத்தை தேவனுடைய இடத்தை தேவ தீர்மானத்தை எங்கு வைத்தாரோ ஒருவேளை அது ஏழ்மையா இருக்கலாம் அங்கே இரு கர்த்தருடைய சிறப்பாய் மாற்றுவார் ஒருவேளை அது குடிசையா இருக்கலாம் அதே குடிசையை கர்த்தர் கோபுரமாய் மாற்றுவார் சிறை வாழ்வு மறையும் சீர் வாழ்வு மலரும் சீயோடின் மகிமை உன் வாழ்க்கையிலே மலரும் ஆனால் நீயாகவே உள்ள சொந்த அறிவு சொந்த கணக்குகள் வேண்டாம் தேவனை திருடத்தில் இருங்கள் டோன்ட் ரீப்ளேஸ் இவர் இவர் ஐடியா டோன்ட் ரீப்ளேஸ் காட்ஸ் காலிங் டோன்ட் ரீப்ளேஸ் இவர் இவர் ஆட்டிடியூட் உங்களுடைய எண்ணங்களையும் உடைய அழைப்பையும் நீங்களாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டாம் இரண்டாவது என்னவென்றால் ஒரு உலக மனிதனாலே அவன் கடிந்து கொள்ளப்பட்டான் பத்தாசனத்திலே பின்னும் அபிபலேக்கு ஆபிரகாவை நோக்கி எண்ணத்தை கண்டு இந்த காரியத்தை செய்தாய் அடுத்து பதிமூன்று ஆசனத்திலே அவன் சாராளை கடிந்து கொண்டான் இங்கே நான் சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை ஒரு உலக மனிதன் அன்புக்குள்ளே ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதன் உலக மனிதனை பார்த்து ஏன் இப்படி செய்தா என்று கேட்க வேண்டும் ஒழிய ஒரு உலக மனிதன் ஆவிக்குரிய மனிதனை பார்த்து ஏன் இப்படி செய்தா என்று கேட்கக்கூடாது அவன் சொன்ன வார்த்தை எண்ணத்தை கண்டு நீ இந்த காரியத்தை செய்தாய் நானிலே இந்த செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்பு சகோதரனே எண்ணத்தை கண்டு நீ இந்த காரியத்தை செய்தாய் எண்ணத்தை கண்டு ஒரு தவறான உறவுக்குள்ள போனாய் எண்ணத்தை கண்டு கத்திரை விட்டு விட்டாய் எண்ணத்தை கண்டு இந்த திருமண வாழ்க்கைக்குள்ளே உன்னை உட்படுத்திக் கொண்டாய் எண்ணத்தை கண்டு இந்த தொழிலுக்குள்ளே நீ போனாய் இது அபிமலேக்கு ஆபிரம் பார்த்து கேட்டான் எண்ணத்தை கண்டாய் ஏ இதை செய்தாய் யோசித்து பாருங்கள் பர பரலோகத்தை பார்க்கிற ஒரு மனிதன் பத்தொன்பாம் அதிகாரத்தில் தேவனை கண்டான் இதைத்தான் திருமறை சொல்லுகிறது ஆபிரகாம் என் நாளை காண ஆசையாயிருந்தான் அவன் கண்டு கழிகூர்ந்தான் 
பத்தொன்பது அதிகாரத்திலே தேவன் உபசரித்தான் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்தான் ஆனால் இருபதாம் அதிகாரத்திலே தன் சுயத்தை பூர்த்தி செய்ய நினைத்தான் ஏதோ சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் இன்றைக்கு அதிகமான பேர் சாதிக்கிறேன் என்று சொல்லி தங்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை தாங்களாக கெடுத்துக் கொள்ளுகிறார்கள் இன்றைக்கு வாலிப பெண்ணும் வாலிப பையனும் சொல்கிற வார்த்தை என்ன என்னால் மேனேஜ் பண்ணிடுவேன் நான் சமாளிப்பேன் ஐ நோ ஹவு டு ஹேண்டில் அன்புக்குள்ளே உங்களால் உங்களே ஹேண்டில் பண்ண முடியாத போது உங்கள் வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளை எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க இந்த புறஜாதி மனிதன் கேட்கிறான் ஏன் இப்படி செய்தாய் அடுத்து அவள் சாரா பார்த்தும் கேட்டான் ஏன் இப்படி செய்தாய் விரும்புகிறேன் அதாவது பதினேழு இந்த வார்த்தையை சாராளி நிமித்தம் கத்தர் அபிபிலேக்கையும் அவர் வீட்டாரை கர்ப்பங்களை அடைத்து போட்டார் எத்தனை பேரை பரிதாபம் பாருங்கள் அன்பாங்களே திரும்ப சொல்லுகிறேன் சாராளி நிமித்தம் உங்கள் நிமித்தம் இந்த சந்ததி ஆஸ்வதிக்கப்பட வேண்டும் உங்கள் நிமித்தம் இந்த இந்தியா உங்கள் நிமித்தம் இந்த தமிழ்நாடு உங்கள் நிமித்தம் உங்கள் குடும்பம் உங்கள் நிமித்தம் உங்கள் பிள்ளைகள் ஆஸ்வதிக்கப்பட வேண்டும் இந்த வார்த்தை சொல்கிறது ஆபிரகாமுடைய மனைவியாகிய சாராளி நிமித்தம் அதாவது அபிமிலேக்குடைய வீட்டாரின் கர்ப்பங்கள் எல்லாம் கத்தர் அடைத்தார் நாம் அடைக்கிறவள் திறக்கிறவர்கள் திருமலை சொல்கிறது யோசிப்பு களஞ்சியங்களை திறக்கிறவனாய் இருந்தான் அன்பான சகோதரனே இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் சாபத்திற்கு அழைக்கப்படவில்லை ஆசீர்வாதத்தில் அழைக்கப்பட்டோம் நீ நீ செல்லும் வீடு ஆசீர்வாதம் இருக்க வேண்டும் நீ கால் வைக்கிற வீடு ஆசீர்வாதம் நீ நீ வைக்கிற அந்த உறவு ஆசீர்வாதம் ஒரு வீட்டுக்குள்ள போனா ஆசீர்வாதம் என் நிலைமை என்ன இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய மக்கள் ஒரு வீட்டுக்கு போனா அந்த வீடு ரெண்டா போயிடுது அந்த வாழ்க்கை ரொம்ப சரிந்து போகிறது உறவுகள் விரிசல் அடைகிறது இது ஒரு பெரிய ஊழியம் இல்லை என்பார்களே நீங்க ஒரு வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா அந்த அதாவது இரண்டா இருக்கிற வீடு ஒன்றாய் சேர வேண்டும் இந்த ஊழியல் கூட பிரிந்திருக்கிற கணவன் மனைவியை பிரிக்கிற ஊழிகள் ஏராளம் பிரிந்திருக்கிற குடும்பங்களை பிரிக்கிற மக்கள் ஏராளம் கத்தர் சொன்னார் கத்தர் சொல்லுகிறார் நீ பிரிந்து வா இல்லை அன்பானவர்களே கத்தர் பிரிக்கிறவல்ல அவர் சேர்க்கிறவர் இது ஆதியாமத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர் சேர்க்கிற ஒரு கத்தர் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவள் அவள் நிமித்தம் தேவன் கர்ப்பங்களை அடைத்தார் யோசித்து பாருங்கள் அன்பானவர்களே நீங்கள் ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்க ஆசிர்வாதத்தை சொல்ல ஆசிர்வாதத்தை மக்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்ய அழைக்கப்பட்டவர்கள் யுவர் கால் டு ப்ரொனவுன்ஸ் தி பிளெஸ்ஸிங் யுவர் கால் டு கிவ் தி பிளெஸ்ஸிங் ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்க அழைக்கப்பட்டோம் சாபத்தை அல்ல யோசித்து பாருங்கள் தவறே செய்யாத அபிபிலேக்கும் அவர் வீட்டார் வேதம் சொல்கிறது அவன் அதாவது அவர் வீட்டாரின் கர்ப்பங்களை எல்லாம் கத்தர் அடைத்தார் யார் நிமித்தம் சாராளி நிமித்தம் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரனே என்பு சகோதரியே உங்கள் நிமித்தம் உங்கள் சந்ததி ஆஸ்வதிக்கப்படலாம் சாபத்துக்குள்ளே மாறலாம் ரபேக்கால் நிமித்தம் நான் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அவருடைய கீழ்ப்படிதல் போகிறாயா போகிறேன் அது நிமித்தம் என்னவென்றால் அவருடைய பெற்றோர் ஆசிரிக்கப்பட்டார்கள் அவருடைய சகோதரர் ஆசிரிக்கப்பட்டார்கள் இளியேசர் அவருடைய பெற்றோருக்கும் பொன்னை வள்ளியும் தந்தான் அவன் சகோதரருக்கும் பொன் வள்ளியும் தந்தான் முன் சந்ததி பின் சந்ததி அத்தனை சந்ததியும் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டது யாரால் ரெபேக்காவாளால் அவருடைய கீழ்ப்படுதலாலே இன்றைக்கு சாராளி நிமித்தம் என்ற இடத்துல என்னுடைய பெயரை நான் போட்டு வாசிக்கும் போது எனக்கு துக்கமா இருக்கிறது ஆனால் மாறாக என் நிமித்தம் இந்த இந்தியா என் நிமித்தம் என் தமிழ்நாடு என் நிமித்தம் என்னுடைய சென்னை பட்டணம் ஆஸ்வதிக்கப்பட வேண்டும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அதாவது தேவனுடைய அந்த கடிந்து கொள்ளுதல் மூன்றாவதாக த ரெவலேஷன் ஆஃப் காட் கத்தர் அவன் கொடுத்த ஒரு வெளிப்பாடு இங்கே நான் உன்னை சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த இருபது பதினெட்டுல அந்த அடுத்த வார் சொல்கிறது ஆபரகாம் தேவனை நோக்கி வேண்டி கொண்டான் அப்பொழுது தேவன் அபிவிலேக்கையும் அவன் மனைவியும் அவன் வேலைக்காரிகளையும் குணமாக்கி பிள்ளை பெறும்படி அனுக்கிரகம் பண்ணினார் யோசித்து பாருங்கள் இந்த ஆபரகாம் எப்படி தெரியும் என் நிமித்தம்தான் இந்த அபிமிலைக்கு வீட்டாருக்கு பிள்ளை இல்லை என் நிமித்தம்தான் அபிமிலைக்கு வீட்டாருக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை எப்படி தெரியும் அன்பு குறிவுகளே இந்த பதினெட்டு என்றைக்கு தேவனை நோக்கி பார்க்கிறீர்களோ அன்றைக்கே உங்களுடைய தவறுகளை தேவன் சுட்டி காட்டுவார் இயற்கையாக சொல்ல போனால் நமக்கே தெரியுது ஏன் இந்த இந்த காய்ச்சல் ஏன் இந்த வியாதி ஏன் இந்த பலவீனம் நமக்கே தெரியுது அதிகமாக ஒரு சர்க்கரை குறை வியாதி உள்ளவர்கள் ஒவ்வொரு சுகர் ஸ்வீட் சாப்பிடும் போது அவருடைய சுகர் ஷூட் ஏறி போகிறது அது இயல்பு அவருக்கே தெரிகிறது இன்றைக்கு ஏராளமான இனிப்புகளை சாப்பிட்டு என்னுடைய சுகர் ஏறிவிட்டது இதற்கு கத்தர் காரணம் அல்ல நமக்கே 
நன்மை தருகிறது மழை நனைந்தால் இப்படிப்பட்ட ஜலதோஷம் பிடிக்கும் அன்புக்குள்ளே தேவனோடு நீங்கள் வாழும் போது உங்கள் தவளை சுட்டி காட்டுவார் எங்கே விழுந்தாய் எப்படி விழுந்தாய் என்பதை இன்று அநேகர் தெரியல நான் எங்க விழுந்தேன் எனக்கே தெரியல இல்லை அன்புக்குள்ளே நீ எங்கே விழுந்தாய் அன்று இன்றைய ஆறாம் அதிகாரத்திலே திருக்க தரிசின் புத்தர்கள் தங்களுடைய கோடரை விட்டுவிட்ட போது திருக்க சிகேட்டான் அது எங்கே விழுந்தது அன்புக்குள்ளே அது அவருக்கு தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் மோசையை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்டால் உன் கலத்தில் இருக்கிறது என்ன அவருக்கு தெரியும் ஆனால் அது உனக்கு தெரிய வேணும் என்று விரும்புகிறார் இங்கே ஒரு சின்ன வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த திருவாம் அதிகாரத்தில் ஏறக்குறைய பதினேழு வசனங்களிலே ஒரு முறை கூட ஆபிரகாம் தேவனை நோக்கி என்ற வார்த்தை வராது திரும்ப சொல்லுகிறேன் இருபதாம் அதிகாரத்தில் ஒரு முறை கூட பதினெட்டாம் அதிகார பதினெட்டாம் வசனத்தில் மட்டும் வரும் ஆனால் பதினேழு வசனங்களில் ஒரு முறை கூட தேவனை நோக்கி அப்படியானால் இடம் மாறும் போது எல்லாமே மாறிப்போகிறது தேவனு உறவாடினவன் பழக்கப்பட்டவன் தவறு செய்யும் போது தேவனை நோக்கி பார்க்க முடியாது இன்றைக்கு ஒரு கெட்ட வார்த்தை பேசுனா ஒருத்தருடைய சண்டை போட்டால் அன்புக்குள்ளே ஜபம் வரல தோத்திரம் வருது அதுக்கு மேல ஆத்திரம் தான் வருது காரணம் என்னவென்றால் தவறு செய்கிற வாழ்க்கையிலே துதி வராது தவறு செய்கிற வாழ்க்கையிலே ஜபம் வராது இன்று ஏன் பாட பாட முடியவில்லை ஏன் ஆராதிக்க முடியவில்லை ஏன் துதிக்க முடியவில்லை வாழ்க்கை இருக்கிற தவறுகள் தாறுமாறுகள் அதாவது பாவம் செய்கிறவன் துதிக்க மாட்டான் துதிக்கிறவன் பாவம் செய்ய மாட்டான் இங்கே சொல்லப்பட்ட வார்த்தை வாஸ் ரிபியூக் பை காட் தேவனால் அவன் கடிந்து கொள்ளப்பட்டான் உலக மனிதனாலே கடிந்து கொள்ளப்பட்டான் மூன்றாவது தர் இஸ் ரெவலேஷன் ஆஃப் காட் தேவன் அவனுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தினார் என்ன சொன்னார் தெரியுமா உன்னிமித்தம் உன்னிமித்தம் இந்த வீட்டார் இன்றைக்கு பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் அன்பானவர்களே ஆனால் வேதம் சொல்கிறது இன்னொன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த இருவாம் அதிகாரத்தில் ஒரு உலக மனிதனோடு பேசுகிறார் ஆனால் ஒரு தேவ மனிதனோடு கத்தர் பேசவில்லை இருபதாம் அதிகாரத்தில் மூன்றாம் சொல்லத்தில் தேவன் இரவிலே அபிமலைக்கு சொப்பனத்திலே தோன்றினார் இந்த திருமறையிலே ஆண்டவர் அதாவது சொப்பனங்கள் மூலமாக ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் பேசினார் ஒரு அபி அதாவது தேவனை அறியாத ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் சொல்லு வேதம் சொல்கிறது அவனோடு சொப்பனத்தில் தோன்றி அடுத்து வார்த்தை சொல்கிறார் ஆறாம் வசனத்திலே உன் உத்தம இதயத்தை பார்த்தேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்புக்கு ஆவிக்குரிய மக்களே ஒரு உலக மனிதனை பார்த்து தேவன் சொல்லுகிறார் நீ உத்தம இதயத்தோடு வாழ்ந்தாய் எத்தனை பெரிய சாட்சி பாருங்கள் வாழ்ந்தாலும் இப்படி வாழ வேண்டும் ஒரு உலக மனிதன் சொல்லுகிறான் உலக மனிதனை பார்த்து ஆண்டு சொல்லுகிறார் நீ உத்தம இதயத்தோடு வாழ்ந்தாய் உத்தமத்தை எங்கே பார்க்கிறோம் படிக்கிற கேளுங்கள் பதினாறாம் வசனத்திலே பின்பும் அவன் சாரலை நோக்கி ஆயிரம் வெள்ளி காசு கொடுத்தான் இதை ஏறக்குறைய அறுநூத்தி நாற்பது அமெரிக்கன் டாலர் என்று அந்த டெக்ஸ் பைபிள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஆயிரம் வெள்ளி காசு கொடுத்தானாம் எதற்காக தெரியுமா நீ முக்காடிட்டு கொண்டு போ அதாவது இங்கே உன்னை சொல்ல விரும்புகிறேன் குற்றம் செய்தவன் பலி செலுத்த வேண்டும் பாவம் செய்தவன் பலி செலுத்த வேண்டும் ஆனால் பாவமே செய்யாத அபிமலைக்கு இங்கே பலி செலுத்துகிறான் என்றாக நீங்கள் குற்றம் செய்தவன் பலி செலுத்த வேண்டும் குற்றம் செய்தவன் கிரை செலுத்த வேண்டும் குற்றமே செய்யாத ஒரு அபிமலைக்கு இது எதற்கடையாலும் கிறிஸ்து உனக்காக எனக்காக பலியானார் நீயும் நானும் பலியாக வேண்டும் நீயும் நானும் கிரையம் செலுத்த வேண்டும் ஆனால் அதாவது குற்றமே செய்யாத ஒரு அபிமலைக்கு சொன்னான் இந்த பணத்தை தந்து நீ முக்காடிட்டு கொண்டு போ ஏனென்றால் இனி ஒரு முறை இப்படிப்பட்ட யாரும் அதில் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது இங்கே நான் சொல்ல விரும்புகிற அடுத்த கடைசி குறிப்பு என்னவென்றால் காட் ரெஸ்டோர் எவ்ரி திங் திருமறையிலே ஆண்டவர் செய்த முதல் சரீர சுகம் இங்கே தான் ஆதியாகவும் இருபது பதினெட்டு திரும்ப சொல்லுகிறேன் திருமறையிலே ஆண்டவர் செய்த முதல் அதாவது சரீர சுகம் இதுதான் அவளுடைய கர்ப்பங்களை தொட்டார் அவருடைய விளக்கம் என்னவென்றால் சரீரங்களை தொட்டார் சரீரம் இளமையானது அது மட்டுமல்ல அதாவது அதாவது அவர்கள் தாய்மை அடைந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்கிற அந்த நிலை அடைந்தார்கள் அப்படியானால் சரீரம் தொடப்படாவிட்டால் இவை எல்லாம் நடக்காது தாய்மை அடைய முடியாது பிள்ளைக்கு பிள்ளையை பாலூட்ட முடியாது அப்படியானால் தேவ உங்களை தொடும் போது உன் வாழ்க்கை உன் உன்னுடைய சரீரம் உன்னுடைய குடும்பம் எதிர்காலம் எல்லாமே மாறும் அவனுக்கு ஒரு குமாரனை அவள் பெற்றார் நாளிலே மழை செய்தி என்னவென்றால் 
நீங்களாக இடம் மாற வேண்டாம் சபை மாற வேண்டாம் ஊழியங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டாம் தேவனை தடுத்துருங்கள் சிறப்பாய் இருப்பீர்கள் இரண்டாவது அப்படிப்பட்ட இடத்திலே ரெபியூ நீங்கள் துன்பங்களை சந்திப்பீர்கள் தோல்விகளை சந்திப்பீர்கள் ஏமாற்றங்களை சந்திப்பீர்கள் ஆனால் இரக்கமுள்ள கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனமானார் அவரோடு பேசினார் அவர் வாழ்க்கை உயிர்ப்பித்தார் உங்களை அப்படியே செய்வார் என்ன வந்தாலும் எது வந்தாலும் தேவனை மட்டும் விட்டு விடாதிருங்கள் தேவ சித்தத்தை விட்டு விடாதிருங்கள் தேவ நோக்கத்தை இழந்து விடாதிருங்கள் இதை இழந்தாலும் உமையிழப்பேனோ வாழ்வு தந்தவரை உறுதியாய் பற்றிக் கொள்ளுவோம் கத்திரமுடி ஆஸ்வதிப்பார் ஆமேன்